イドウも。宇宙はともかく地球に限っても、まだまだ謎は残されてるということで。今回はその中でも比較的大きなこちら。えーと、小学生の落書き何を言っとるのかね君は。世界遺産、ナスカの地上絵だよ。こんな絵があるのね。これこの通り。おお、本当に地面に書いてあるのか。これは2020年に見つかったんだそうな。まだ新しいのが見つかるのね。そもそも、ナスカの地上絵ってどこにあるのペルーだよ。人の島から南東へ、約400キロくらいのところ。ふむふむ。ナスカのちょっと北に、パルパっていう場所があって、こちらも地上絵で有名。世界遺産としては、ナスカとパルパの地上絵っていうことで、セットになってる。セット販売か。いや販売はしないけど。で、いつ頃書かれたのナスカの方が有名だけど、古いのはパルパの方で。パルパはナスカよりちょっと北だそうだけど、どれくらい北なの近いので、この範囲の地図だと思う、ほぼ同じ位置。そうなのね。で、そのパルパで栄えたパラカス文化の方が、ナスカより古くて、紀元前800年くらいからと言われてるよ。パラカスって、以前の動画で見た、上等人の骨が見つかったところね。そうだっけ。で、まあこれが、家族って呼ばれる、パルパの地上へ。紀元前に書かれたのね。うむうむ。で、大体紀元前後から、AD600、800年くらいまでがナスカ文化、と言われてるよ。じゃあ大雑把に、紀元前の800年までがパラカス文化で、紀元後の800年までが、ナスカ文化って思っておけばいいか。紀元前後に800年ずつでわかりやすいね。日本で言えば、弥生時代から平安時代初期まで。そう言われると長いね。で、ナスカ文化の中心が、河内遺跡と考えられてるよ。河内いや大阪じゃなくて、河内。ここは、階段ピラミッドが、三重機以上あるそうな。ほうピラミッド。ずっと向こうの、真ん中あたりに見えるのがピラミッドかな拡大してみよう。ふむ、ピラミッドっぽいね。でも、こんな砂だらけの場所に、こんな街を作って暮らしてたんだね。うむうむ。乾いた土地に、用水路も作られてたそうな。そやこの気候なら、特に水は大事だね。乾いた土地だけど、農業もしてたらしいよ。何栽培したんだろうお米はどう見ても無理だね。トウモロコシとか、カボチャとか、豆類とか、ジャガイモ、サツマイモなんかを栽培したらしい。ジャガイモもサツマイモも、このあたりが原産地だっけうむうむ。トウモロコシとカボチャもだけど、中南米が原産地と考えられてるよ。ふむ、美味しいものばかり。ナスカはドキも面白くて、こんなのとか。ドキっていうか、ドグーうむうむ。日本とは随分違うけど、日本で時代が近いといえば、縄文時代の土偶より、古墳時代の埴輪かな。そうだね。これがナスカの典型的な土器だそうな。また日本とは随分違う。舌出してるし。謎の動物土器も。なんだこれは。オーパーツか。一応、シャチと言われてるよ。シャチって足生えてたっけこれもシャチって言われてる。ますますオーパーツになってきた。きっと恐竜と人間が共存してたのね。っていうかゴジラナスカはゴジラ発祥の地か。この時なんかちょっと笑える。ああ、いっぱい並んでる顔の表情がいいね。右下の猫っぽい動物もいい。最初の猫の地上へといい、古代ナスカ人のセンス好きだわ。こんなデザインセンスを持ち、かつ、ピラミッドのような巨大建造物を作る技術を持っていた。ナスカ人が描いたと考えられているのが、ナスカの地上へだよ。地上へって、いくつくらいあるの千数百あるそうな。地上への線の長さを全部足すと、1300キロ以上になるそうだよ。ええ ?1300 キロというと。東京から奄美大島くらいだよ。よくそんなに線を引いたね。しかも、まだ最近になっても大量に見つかってるそうで。山形大学の調査で、2019年には143点の地上絵が、新たに見つかってるよ。なぜ山形大学が山形大学は力を入れてるみたいで、ナスカ市にナスカ研究所を開所してるよ。おお。現地に研究所。っていうかね、そもそも、ナスカの地上絵が、最初に見つかったのはいつなの最初はナスカ文化の時代では。いや、そういう意味じゃなくて。1939年に、ポール・コソックさんという考古学者が、上空を飛行中に気づいたそうな。1939年。第二次大戦が始まる年ね。でも上空からよく気づいたね。その時代まで誰も気づかなかったということは。上空を飛べるようになるまで、気づきようがなかったんだろうね。空から見ないとわからないよね。
ってまあ、現在知られてる地上絵は、千数百点あるわけだけど、多くの人が持つイメージと違って、ナスカの地上絵のほとんどは、直線と書き科学的図形なんだそうな。えっと、あの長さで10キロうむうむ。結構正確な直線を、長い距離引いてるのね。そうだね。ちなみに、長さ50キロの矢印が見つかった、なんてニュースも昔あったけど、あれは間違いだったんだそうな。そりゃ残念。でも、ほとんどがこんな直線ということは、あの、ナスカの地上絵って聞くとすぐ思い浮かぶ、動物の絵は、ほんの一部なのね。うむうむ。ごくごく一部なんだそうな。ということで、そのごくごく一部のうち、有名なところを見てみると、まず猫。いや、それイラスト屋さんでしょ。37メートルだよ。子供が大人の真似して描いたのかもね。そうかもねー。雲、これは46メートル。ふむ。猫と違ってなんかきっちり書かれてる気がする。大人が書いたのかな猿。ちっちゃ。画像は小さいけど地上絵は55メートル。でっか。サイヤ人の大猿よりはるかに大きいね。でも所詮モンキーなんだよ。え。ということで次、宇宙飛行士。うーん。宇宙飛行士っていうか、もののけ姫に出てた子玉みたいな。これ、身長は ?20 メートル。さっきのモンキーより小さいじゃん。大事なのは大きさより知性だよ。知性があるように見えないけど。そして犬。犬。かなぁ。尻尾がクリンってなってればよかったんだけどね。大きさはわからぬ。コンドルは135メートルだそうな。これは綺麗に描けてるよね。やっぱり描いた人によって上手い下手あるよね。まさかナスカ人も、1500年も未来の人間に、上手いとか下手とか言われるなんて、思っても見なかったろうね。次はコリブリ。おう、我々のコリブリ。てか、コリブリってハチドリのことだよ。我々のコリブリのくせに、96メートルもあるらしい。万身レベルだね。でも、動物の絵の中で、最も大きいと言われてるのがこの鳥。これ、上の方に、首がぐにゃぐにゃ伸びてるみたいだけど。全長285メートルとのこと。首を無駄に伸ばしてサイズ稼いでない長い間誰かを待ち続けた結果だよ。作用であるか。でもこの絵って、なんで描いたんだろうね。運動場とかで使う、ライン引きいや、それだとすぐ消えるでしょ。石ころが積もってる乾いた大地で、表面は、長年日光や熱にさらされて、暗い赤褐色になってるんだそうな。でも、20センチ以上掘ると、明るい色の地面が出てくるので、表面の暗い石ころを取り除くことで、線を描いていくよ。20センチ以上掘るとか、地上への大きさを考えると、とんでもなく大変そうだね。だね。それで線は引けるとして、それをどうやって、動物なんかの絵にしたかだよね。一説によると、紐と杭を使って、元になる絵を拡大したんじゃないかと言われてるよ。これは、元の絵の真ん中に杭を立てて、そこからまっすぐ紐を伸ばして、真ん中から元の絵のラインまでの距離を、2倍にしたところに印をつけて、その印を繋いでいけば、元の絵の2倍の大きさになるっていうことかな。うむうむ。まあ、10倍でもできるかもしれないけど。複雑な絵だと、大変そうだね。現地の人は現在でも、歩幅で距離を測りつつ、綺麗に種まきしたりできるそうで。その、歩幅計測法だけでも、20メートルくらいの絵なら、15分で描けたそうなので。それは、現在の現地の人がうむうむ。そういう歩幅計測を組み合わせて描いたんじゃないかと。推測されてるよ。まあ、確かなことはわからないよね。そうだね。宇宙人が書いたのかもしれないしね。そ、そうだね。さて次に。じゃあ何のために、こんな大変な思いをして、巨大な地上絵を描いたかなんだけど。すごい労力の無駄にも思えるよね。よほどの理由がないと、という感じだけど。まずはマリア・ライヘさんの説。あら、かわいい。マリアさんは、地上絵発見者ポール・コソックさんの助手で。地上絵保全のために、ほぼ全財産使ったという人だよ。すごいね。で、このマリアさんの説が、カレンダー説で、ナスカの地上絵のほとんどは、こんな感じの直線なので、これが、太陽とか月、その他天体の出入りの方角を指していて、それで季節を知ったんだろうと。なるほど。もちろん批判もあって、とてもとても多くの線が、天体と関係ない方向を向いてるし、そもそも、線が書かれた時期がわからないと、どの天体を指してるのかもわからないと。ふむ。まあカレンダーだけのためなら、こんな大変な思いをして描かなくても、もっと小規模でもいいんじゃないという気はするね
、乾燥した地域だから、重要な水脈を、地上へでメモしたんじゃないか、っていう説もあったけど、これはその後の調査で否定されたみたい。水脈なんてなかったのね。あの、古代宇宙飛行施設のデニケンさんによると、地上絵は宇宙人が描いたもので、多くの線は UFO のための目印ということになるけど。それが本当なら面白いけどね。宇宙人ではなく、古代ナスカ人が地球に乗って飛んだんだ。という説もあるけど。その時代に地球でも空飛んでたらすごいね。実際に、古代ナスカの技術で、地球を作って飛んでみた人もいるらしい。古代の技術で作れるかどうか確かめたのね。で、実際飛べたらしい。まあ現代の知識で作ってるからね。わかりやすいのは雨乞い説かな。ふむ。山の方に向かって書かれている線とか帯も多いそうだけど。これは、天候を支配する、山の神がいる場所、祈るべき方角を示したものだと。で、線が集まってる場所のふもととか、線の終点に、水差しとか、貝殻が丁寧に埋められてることがあるけど。これは、祭礼に使ったんじゃないかと。ふむ。貝を雨乞いの儀式で使った例は、他の遺跡の研究で、わかってるそうなので。それから渦巻き模様。猿の尻尾にも渦巻きが。渦巻き模様は、南米ではよく見つかるそうで。猿の尻尾だけじゃなくて、渦巻きだけ書かれてる場所もあるよ。で、渦巻き型の貝殻も、水の儀礼に用いられてるので、地上への渦巻きも、雨乞いに関係してるんじゃないかと。ふむふむ。でもなんで猿が。猿は水の守り手と考えられてたらしい。猿が。それから犬の絵もあったけど、犬は山の神様のペット。猫はあれは、落書きいや、落書きじゃないでしょ。あと雲は、現在でもペルーでは、雲が出ると雨が降ると信じられてるそうな。日本語だと雲も雲も同じ発音になるのが面白い。あと、でっかいコンドルがあったけど、コンドルは山の神の化身だよ。それからコリブリは山の神の使い。我々のコリブリじゃなくて、神々のコリブリだったのね。うむうむ。乾燥した地域で、水はとっても大事だったから、神様にも必死に祈ったはずで。神様に捧げる絵が、山の上とか高い場所からよく見えるよう。でっかくなったというのは頷ける。でも猫は。これは落書き。っていうか練習犬のつもりで描いたのに、下手すぎて猫に見えるという可能性も。それもあり得るね。まあカレンダーというのも、雨季の始まりを知るために必要だったんだろうから。雨つながりということで、カレンダー用、雨乞い用、両方描いたと考えれば。多くの地上絵を説明できるんじゃないかな。そうだね。まあどっちにしても、確かなことは当時の人に聞かないとわからないけどね。まあ個人的には宇宙人説だけどな。え。まあ世界中の遺跡とナスカの地上絵、直線で繋がるという説もあるけど、距離が離れすぎてて、ちょっと角度ずれると、別のところに繋がりそうだし。夢がないね君。ということで、ちょっと鳥取砂丘に地上絵描いてくる。じゃ。それ一瞬で消えるやつでは。ま、いいけど。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、よろしくお願いします。ではでは。